Morgens um sieben, minus zehn Grad, ganz in der Nähe von Schlüchtern. Für Frank Simon und Timo Haas beginnt wieder ein langer Arbeitstag. Frühstück gibt es erst später, denn zuerst sind ihre Tiere dran. Frank und Timo sind ein Paar. Als sie sich kennenlernten, wagten sie einen großen Schritt. Sie gaben ihre alten Berufe auf und wurden Landwirte. Jetzt versuchen sie, mit ihren Ziegen auf dem umkämpften Lebensmittelmarkt zu bestehen. Verpennt sie mir jeden Morgen, das ist, das ist immer so. Und wenn halt die Lammzeit ist, ist es schon aufregend. Dann guckt man erst einmal durch, was ist los, was gab es heute Nacht Neues, dass vielleicht eine Geburt ist, kranke Tiere. Und bei so vielen Tieren hat man ja fast immer irgendwas. Bis zu 350 Ziegen versorgen die beiden, davon gut 200 Lämmer, die im Winter geboren werden. Wir haben ja hier einen Kaltstall, das heißt, dass die Temperatur hier im Stall maximal 3-4 Grad wärmer ist wie außerhalb. Und äh, dadurch haben wir hier immer eine trockene Luft und das ist halt für die Gesundheit von den Tieren eigentlich besser. Die haben es lieber kalt und trocken, kein Zug, als wenn der Stall jetzt feucht und warm wäre. Es ist schon bitter kalt, also ich habe kalte Hände, kalte Füße und... Jo. Also morgens ist es am schlimmsten. Ja, Wärmer genau. wäre es nur schöner. Wärmer wäre der Winter schöner, genau. Fertig? Ja. Frank und Timo führen einen Biobetrieb mit Käserei. Vor knapp 20 Jahren haben sie einen Hof im Dorf Gomfritz gekauft. Ihre Herde ist ziemlich bunt. Sie besteht aus verschiedenen Rassen und Kreuzungen. Darunter die Schweizer Sahnenziege, die Thüringer Waldziege, die Tauernschecke und deutsche Edelziege. Meine ersten Ziegen habe ich gekauft, da war ich elf. Da habe ich von meinem eigenen Geld habe ich die gekauft und hab dann, das war halt so Spaß an der Freude. Wir hatten ja zu Hause einen landwirtschaftlichen Milchviehbetrieb, also Milchkühe. Und das ging dann immer weiter, immer weiter bis ich dann irgendwann den Timo kennengelernt habe. Und dann sind wir halt so richtig voll eingestiegen und haben dann eine kleine Herde gekauft, die sich dann in kürzester Zeit verdoppelt, und verdreifacht und vervierfacht hatte. Warum gerade Ziegen? Die sind frecher, dreister. So eine Ziege erlaubt sich einfach mehr. Das, das macht eine Kuh oder ein Rind, macht das nicht. Ja, ist doch schön. Ne, das ist schön bei uns. Schön ist es für die Ziegen erst recht, wenn es endlich was zu fressen gibt. Morgens und abends bekommen sie Getreide mit Kraftfutter, ansonsten Heu und im Sommer das frische Gras. Alle Futtermittel müssen biologisch dynamisch produziert sein. Zuerst bekommen die Einjährigen ihr Futter, dann die Altziegen. Und die Kleinsten? Bei denen muss Timo manchmal nachhelfen. Denn nicht alle Lämmer werden bei der Mutter satt. Eine Ziege lammt nur einmal im Jahr und hat oft Drillinge. Zweimal am Tag äh, durch alle Lämmer, die von einem Drilling sind und benachteiligt sind, äh, bei Ziegen anhängen, die noch Milch übrig haben. Damit die auch alle genug Milch jeden Tag kriegen. Weil ansonsten geht die Milchleistung zurück. Also die Milchleistung würde sich auf die Abnahme einstellen. Das heißt, sie würde für ein Lamm nur noch Milch geben. Und wenn wir dann in zehn Wochen die Lämmer wegtun, hat die über das ganze Jahr die Milchleistung nicht, die wir eigentlich gerne haben wollen. Nebenan stehen Mutterziegen mit Lämmern, die erst vor kurzem geboren wurden. Die sind jetzt etwa 14 Tage alt. Normalerweise sind die in diesem Alter schon längst wieder draußen. Normalerweise lassen wir sie so drei Tage eingesperrt. Aber hier ist ein Lämmchen dabei, das hat ein bisschen Probleme mit dem Bein. Und da haben wir jetzt Bedenke, wenn wir die jetzt rauslassen, dann verliert vielleicht das Lamm die Mutter. Die hat wahrscheinlich draufgedreht und vielleicht hat sich das Kleine verstaucht oder was. Und hier drin hat es mehr Ruhe wie in der großen Gruppe. Deswegen sind die jetzt noch separat. Ja, alles gut, ne? Alles gut.
Ihre Liebe zur Landwirtschaft und zu den Tieren hat die beiden zusammengeführt. Und ganz besonders ihr Fabel für seltene Rinderrassen. So halten sie auch Pinzgauer aus dem Salzburger Land. Ihr ruhiger Charakter und ihr kraftvolles Aussehen haben nicht nur Frank gefallen. Auch Timo, der auf dem großväterlichen Hof gelernt hat und dann selbst ein bisschen Landwirtschaft betrieb. Ja, also wir haben uns kennengelernt, weil ich einen Rind gesucht habe. Ich habe auch Pinzgauer äh, Kühe gezüchtet und war beim Züchterkollegen und der hat gesagt, er hat im Moment nichts und ich soll mich mal nach Gompritz wenden zum Frank Simon, der hätte welche. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ja, dann ist Timo vorbeigekommen und ja, dann hat es gefunkt. Ja, dann haben wir uns dann ab da ziemlich regelmäßig getroffen, so alle zwei Tage. <lacht> Eigentlich sind wir so seelenverwandt, wir haben es selber gemacht, ohne dass wir voneinander wussten. Gomfritz hat 96 Einwohner und gehört zu Klosterhöfe, dem kleinsten Stadtteil von Schlüchtern. Frank Simon ist hier aufgewachsen. Timo kommt aus einem Dorf im Vogelsberg. Jeden Morgen um halb zehn gehen die beiden Ziegenbauern nach den Stallarbeiten zu Franks Elternhaus. Denn dort wartet schon das Frühstück. Ohne die Unterstützung aus der Familie wäre alles schwieriger. Morgens kommen wir rauf, setzen uns mal einen Tisch. Die Mutter hat den Tisch gedeckt, Kaffee ist gekocht, mehr essen was und können direkt weiter. Also uns ist da schon viel mitgeholfen. Und außerdem, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt, schmeckt es auch besser und man tauscht sich ein bisschen aus. Sie erzählt uns irgendwas, was im Dorf passiert ist oder mir erzähle ihr was. Sie fragt dann, was gibt es im Stall, wie viel Geist hier gab es heute Nacht. Die Mutter ist das, wo uns auch oftmals sagt, wie das Wetter wird. Sie hat das mit dem Wetter eigentlich ganz gut im Griff. Ich sage immer, die, die kann das besser wie die in Offenbach, wo das Wetter herkommt. Ne? Ich weiß nichts. Das ist gut, dass sie kommen. Wenn sie nicht kommen, wenn sie nicht pünktlich da sind, und dann rufe ich schon an. Sage, wo, wo bleibt ihr? Was ist los? Ich sage immer, sie schaffen zu viel. Zu viel wie hier, zu viel Arbeit. Das ist ein Sicher. Mutter Käthe kocht auch täglich das Mittagessen für sieben Leute. Denn dann sitzt noch die Familie von Franks Bruder am Tisch. Und es ist halt schön, man sitzt jeden Tag. Ne? Viele sehen ihre Eltern ja nur dreimal im Jahr oder so. Das haben wir halt nicht. Also wir sehen uns halt richtig oft. Das finde ich gut. Es ist Juni geworden. In Gomfritz, im Betrieb von Frank Simon und Timo Haas, beginnt der Tag jetzt noch früher und endet noch später. Es ist Käsesaison und die Feldarbeiten stehen an. Nach dem morgendlichen Melken und Füttern dürfen nun die Milchziegen raus. Der Weidengang ist Franks Aufgabe. Wenn die Ziegen morgens rauskommen, das ist immer ein Highlight. Mich freut das immer, wenn die hinter mir laufen und die Glöcklern sind und bimmeln und die laufen mir alle miteinander nach. Ich sage immer, ich könnte hin, ich könnte bis nach Frankfurt laufen, die laufen mir nach. Die vertrauen mir da voll und ganz, egal ob ich links rum oder rechts rum, die Ziegen laufen mir nach. Es gibt ja auch viele im Dorf, die, die fragen schon, wann kommst du jetzt endlich wieder mit der Ziege, wann ziehst du wieder mal durchs Dorf? Wenn die dann mit raus auf die Wiese sind und die gehen ins frische Gras. Also ich, ich freue mich dafür, die Ziege, dass jetzt endlich wieder aufwärts geht. Nur wenn sie die Strecke durchs Dorf nehmen müssen, läuft Timo hinten mit um sicherzugehen, dass keine Ziege abhaut und in die verlockenden Blumenbeete geht. Ziegen sind eben clever und, wenn wie heute ein Kamerateam dabei ist, erst einmal vorsichtig. Ja, jetzt merken Sie schon wieder, dass die Situation anders ist. Und schon hören Sie auf und gehen zusammen. 
Das ist dann halt, die fühlen sich dann geschützter, ne? Da fühlen sie sich stark. Jetzt hat halt jede Ziege hat ein Halsband dann mit der Nummer drauf. Und dann sind halt so ein paar dabei, die haben halt einen Namen. Natürlich ist immer wieder das Problem, so wie ein Tier Namen hat. Und das ist dann immer eine Trennung und das Tier muss weg, dann wird es schwierig. Ne? Also, hier sind auch so ein paar dabei, da kriege ich dann auch schon mal eine Träne ins Auge, ne? wenn also so ein Tier vom Hof geht. Die Annegret ist zum Beispiel eine, die ist total fixiert auf mich. Die, ist ja, die hört ja auch auf den Namen, also wenn ich der ihren Namen rufe, dann hebt die direkt den Kopf und kommt auch zu mir. Und die beobachtet auch mich, was macht der gerade? Annegret! Annegret! Hier bin ich, Annegret! Das ist unsere Annegret. Die Annegret, das ist so eine Geschichte, da waren wir Urlauber bei uns auf dem Hof. Da waren Kinder dabei und so Kinder sind ja immer ein bisschen wissbegierig und haben dann gefragt, oder, wie heißt denn die Ziege? Und mir fiel da so schnell gar nichts ein. Da habe ich gesagt, ach, die, die heißt Annegret. Und so hat halt die Annegret ihren Namen bekommen. Ne? Und die Annegret ist halt auch so brav, die war, wurde also von der Mutter nicht angenommen und ich musste die also immer bei einer anderen Ziege anhängen weil die noch zu klein war und wenn man jeden Tag den Kontakt hat, dann so ein Tier vertraut einem, gewöhnt sich an einen. Das fällt dann schon auf, wenn so ein Tier fehlt. Ne? Und man gewöhnt sich auch an so eine blöde Ziege. Ne? Was willst du jetzt? Wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Aber du bist auch brav, ne? Du bist brav. <lacht> 45 Hektar Wiesenfläche benötigen Frank und Timo für ihre Milch- und Jungziegen. 10 Hektar gehören ihnen, der Rest ist dazu gepachtet. Am liebsten fressen Ziegen Gehölz und Hecken, aber für Milch brauchen sie auch Gras. Am besten von ungedüngten, mageren Wiesen, wie hier am Weißberg. Die Ziege will kein hohes, langes Futter, die will feines Gras, niedrig wachsendes. Wenn ich jetzt zum Beispiel düngen würde und ich würde jede Menge Stickstoff streuen, wie das normalerweise im konventionellen Bereich ist, dann ähm, habe ich also ein mastiges Futter, also hoch und da lege ich mir gar keinen Wert drauf. Also wir möchten eigentlich eine Blumenwiese, wir möchten Kräuter da drin haben, was mir eigentlich mehr für die Käseproduktion bringt, weil ich dadurch eine höhere Milchleistung habe und auch bessere Inhaltsstoffe. Klosterhöfer Ziegenkäse nennen sie ihren Biobetrieb. 25 Käsesorten produzieren sie, drei Tonnen im Jahr. So viel können sie in ihrem eigenen Hofladen nicht verkaufen. Timo kümmert sich deshalb um den Vertrieb. Er beliefert andere Hofläden und einige Supermärkte. Und er verkauft auf Märkten und Veranstaltungen. Alle drei Wochen fährt er in den angrenzenden Spessart um mehreren Dorfläden ihre Bestellungen vorbeizubringen. Die Vermarktung für so einen Betrieb ist das A und O. Also bevor ich einen Ziegenbetrieb anfange, muss ich mir Gedanken machen, wo schaffe ich das Endprodukt hin, damit ich dann auch den Betrieb kostendeckend bewirtschaften kann. Entweder ich mache auf Molkerei, dann habe ich natürlich einen Betrieb, der mir die Milch abnimmt. Und das ist natürlich ein bisschen riskant, weil wenn der sagt, ich mache Pleite oder ich kann dieses Produkt nicht mehr abnehmen, dann hat man halt ein Problem. Und wenn man Direktvermarktung macht, muss man halt immer dranbleiben, neue Produkte entwerfen, neue Verkostungen machen. Vorteil ist natürlich, wenn man, wenn man sowas macht, dann kommt man auch direkt zu dem Endverbraucher. Ne? Man kriegt ein Feedback, wie das Produkt ankommt. Man kriegt auch mal ein Lob und sagt, ja, es schmeckt total toll. Das baut einen so ein bisschen auf, finde ich. In Lorhaupten nahe der bayerischen Grenze gibt es neben einem Metzger und Bäcker nur noch den Dorfladen von Corinna Roth. Hallo. Die Frau Jenner ist ja auch da. Ja. Einmal Ziegenkäse. Ja, wunderbar. Wie bestellt. Sehr ja, schön. Da gucken wir gleich mal nach dem Lieferschein. Bitte schön. Danke sehr. Da warten Sie schon drauf. Und den ähm, Frischkäse, super. Auch. Ja. Gut. Sortieren wir gleich ein bisschen. Bio-Kochkäse, Frischkäse, Ölbecher, Butter. 
Mit den Preisen der Discounter kann Corinna Ruth nicht mithalten. Aber ihr Laden ist ein wichtiger Treffpunkt im Ort und bietet fast alles, was man braucht. Inzwischen auch viele Produkte aus der Region. Hinter der Marke Regionale Geschmacksvielfalt steckt ein Projekt, das die landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus der Umgebung populärer machen will. Es gibt süß-sauer eingelegtes und Konfitüren, Nudeln, Spirituosen, auch Säfte und Sekos. Was sehr beliebt ist, ist zum Beispiel der süß-sauer eingelegte Spargel. Die Konfitüren werden auch sehr gerne von den Kunden angenommen. Dann haben wir hier noch die regionalen Eier, Bioprodukte. Die Spirituosen sind vom Spessarthof in Aura. Das ist Grenzgebiet bayerischer Spessart, sage ich mal. Und die Eier sind aus dem Hofgut Majost, das ist hier bei Steinau. Sabine Jennert hat schon viele Projekte im Main-Kinzig-Kreis aufgebaut. Sie arbeitet als Regionalmanagerin bei einem Verband, der mit Fördermitteln von EU und Land die Infrastruktur im Spessart verbessern will. Unser Ziel war quasi die Erzeuger mit den Dorfläden zu vernetzen, um einfach auch regionale Produkte in die Dorfläden zu bringen, weil das für die Dorfläden eine Möglichkeit ist, sich so ein bisschen abzuheben und auch neue Kunden zu gewinnen. Für die Erzeuger ist es auch ein Stück weit ein neuer ähm, Absatzmarkt. Also das ist auch, gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass Läden, die einen hohen Anteil regionale Produkte haben, da durchaus auch besser aufgestellt sind. Und wie kommt das bei den Kunden hier an? Die sind begeistert, kann ich sagen, ähm, neugierig und es hat sich natürlich auch ein neues Publikum aufgetan, die vorher ihren Ziegenkäse schwierig bekommen haben. Die sind natürlich dankbar und froh, dass sie sagen, oh, ich habe eine Laktoseintoleranz zum Beispiel und kann keine Milchprodukte, dann freue ich mich, dass du den jetzt hast und kommen regelmäßig und fragen auch immer nach, hast du wieder Lieferung? Und das ist natürlich toll. Wenn ich jeden einzeln anliefern müsste, dann würde ich es nicht rentieren. Aber so mache dann, mach ich dann eine Liefertour durch den Spessart, ein, eine Urlaubsspazierfahrt durch den schönen Spessart und fahre das dann aus und dann ist es eigentlich okay. Die Tour geht für Timo weiter. Noch fünf Dorfläden hat er vor sich. Derweil beginnt Frank zu Hause im Gomfritz mit dem Käsen. Alle zwei Tage hat er Käsertag. Heute produziert er frischen Feta, Hüttenkäse. Das Käsemachen hat er sich vor über zehn Jahren selbst beigebracht und dafür auch andere Käser um Rat gefragt. Wichtig sei es, die Zeiten der einzelnen Arbeitsschritte genau einzuhalten. Das ist der Käsebruch, das entsteht ja jetzt durch das Schneiden. Und umso mehr ich schneide, umso kleiner wird der Bruch, umso größer ist die Fläche, wo Molke austreten kann und umso trockener wird der Käse. Und beim Feder wird so geschnitten auf Kirschkorngröße, ein bisschen größer. Das ist auch jetzt schon gut, da hören wir jetzt schon auf. Dann machen wir jetzt gleich das Rührwerk rein. Wird nochmal 10 Minuten gerührt und dann können wir abfüllen. Bevor er den Käse entnimmt, lässt er die Molke ab. Molke ist gesund und nahezu fettfrei. Sie wird vor allem in der Schweinezucht und für Erfrischungsgetränke verwendet. Frank hat dafür aber keine Abnehmer. Die Käseformen muss er mehrmals auffüllen und wenden. Noch ein langer Tag steht ihm bevor. Das Käse beginnt hier morgens um neun, halb zehn, wenn wir also die Milch reinpumpen. Dann wird hier pasteurisiert. Und bis ich dann komplett mit Käsen fertig bin, ähm, ist abends schon spät. Also heute bin ich früher, weil ich ja jetzt Feta mache. Ähm, aber wenn ich Bergkäse mache oder Bergwinkelkäse und Schnittkäse, dann wird es abends schon immer elf, halb zwölf. Das sind schon lange Tage und es ist auch dann schon heftig. Ne? Täglich muss Frank in die Reifekammer, um den Schnitt und Hartkäse zu schmieren. Am beliebtesten ist ihr Bergwinkelkäse, der bis zu einem Jahr hier reift und täglich mit der sogenannten Rotschmiere abgewaschen wird. Sie enthält Bakterien, die dafür sorgen, dass sich eine gesunde Rinde bildet und der würzige Geschmack. Ihren Klosterhöfer Ziegenkäse verkaufen Frank und Timo auch im Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen. Das Verwaltungsgebäude des Kreises liegt am Rande des Stadtzentrums und hat eine gut besuchte öffentliche Kantine. Der Kreis stellt hier dem regionalen Bauernverband kostenfrei einen Laden zur Verfügung, um die kleinen Direktvermarkter zu unterstützen. Sie können ihre Produkte hier anbieten, mit nur geringem Abzug für die Lohnkosten der Verkäufer. Eine tolle Idee findet Timo, der dreimal die Woche hier arbeitet. 
Allerdings lohnt sich das Modell nur, wenn täglich ein bestimmter Umsatz erzielt wird. Noch ist das nicht immer der Fall, aber der Laden wird allmählich bekannter. Also wir kommen, weil wir einfach die Idee unterstützen wollen, die regionalen Erzeuger ähm, zu unterstützen. Ja, also bewusst einkaufen gehen. Das Stichwort Kleinerzeuger ist ganz wichtig. Es ist sozusagen auch eine Demonstration gegen die Großvermarkter oder Großerzeuger. Die Auswahl an Käse- und Wurstprodukten ist recht groß. Sogar Fertiggerichte mit Wildfleisch gibt es. Oder Kosmetik und Gesundheitsartikel. Angefangen hat alles mit einem Pilotprojekt. Inzwischen hat das MKK-Lädchen seine Stammkunden. Ja, die Käseauswahl finde ich toll. Von dem Gemüse nehme ich seltener, weil wir zu Hause auch haben. Aber nee, es gefällt mir einfach hier drin und deshalb kaufe ich hier ein. Ich finde die Preise im Rahmen dessen, was ich sonst auch für Produkte zahle. Das schmeckt eigentlich all das, was ich bisher hier gekauft habe, sehr lecker. Also ich finde, das Angebot könnte noch ein bisschen reichhaltiger sein. Das ist schon ein bisschen eingeschränkt, aber wir arbeiten ja dran und dass auch mehr Bauern mitmachen. Zu Anfang waren es ja 20 und es werden immer mehr. Ähm, manche waren auch erst skeptisch und sehen jetzt, dass es doch ganz läuft und wollen dann doch im Nachhinein noch mitmachen. Auf Dauer werden die Kunden über den Erfolg entscheiden. Zurück auf dem Hof in Gomfritz. Im Jahr 2000 hatten ihn Frank und Timo von einem Landwirt im Ort günstig erwerben können. Er war ziemlich heruntergekommen, aber Frank wollte sich einen Traum erfüllen. Einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Er war damals noch Landschaftsgärtner und Timo Raumausstatter im Geschäft seiner Mutter. So sah es aus, wie man es gekauft hat. Ja. Am Anfang, wie wir ihn übernommen haben, waren nur unten drei Räume bewohnbar und der Rest vom Haus stand im Rohbau. Und auf dem Grundstück haben etwa 120 Bäume gestanden, also die Gebäude hat man gar nicht richtig gesehen, es war ganz zugewuchert. Also es war schon ziemlich Katastrophe. Im Garten hat ein alter Schlepper gestanden, da war ein Baum durchgewachsen vorne, der hat vielleicht einen Durchmesser von 15 cm. Wir mussten erst den Baum umsägen, damit wir den Schlepper rausfahren konnten. Oder es lagen überall auf dem Gelände, auf hier lagen Autoreifen verstreut, es war ja. Chaos. Also man kann sagen, dass wir eigentlich erstmal nur aufgeräumt haben und abgerissen. Ja, viele haben gesagt, oh Gott. Dann ging es erst richtig los. Zuerst stellten sie das Wohnhaus fertig. Eine Wohnung für sich und zwei Mietwohnungen. Später kam noch die Käserei ins Erdgeschoss. Mit den Mieteinnahmen finanzierten sie weitere Schritte. Das war die erste Ziege. Das war die Rosi. Ja. Da hatten wir von Flieden. Am Anfang hatten sie nur 27 Ziegen. Weideflächen gehörten schon zum Hof, aber der Stall war zu alt. So bauten sie einen viel größeren, mit Melkstand und Milchkammer. Ich habe auch anfangs gedacht, nein, in zehn Jahren ist das alles hier wieder tippitoppi. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Jetzt sind wir schon bei 18 Jahren und es ist immer noch chaotisch. Aber Leute, die es von früher kennen, die, die sagen, boah, Wahnsinn, das hat sich ja schon richtig verändert. Von Jahr zu Jahr eben ein bisschen mehr. Ihre neueste Errungenschaft, eine große Maschinen- und Lagerhalle. Das Gerüst mit Dach haben sie von einer Firma bauen lassen. Die Wände aus Holzbrettern schreinern sie selbst. Das meiste leisten sie in Eigenarbeit. Doch ganz ohne Helfer würden sie ihren Betrieb nicht am Laufen halten können. Vor allem im Juni nicht, wenn Heuernte ist und das Futter für den Winter eingelagert werden muss. Timo und Frank bekommen dann Unterstützung von Nils Wienhold, einem jungen Landwirt, der gerade eine Ausbildung zum Mechaniker macht. Hier komme ich her nach der Arbeit, das ist um drei, halb vier, vier. Und dann mache ich halt, was gerade anfällt. Mähen, wenden, schwaden, pressen, Ballen holen. Ja, es ist halt, Aber wenn halt immer zeitlang schönes Wetter ist, dann kann es auch mal sein, man kommt nachts um halb eins erst heim und ja. dann muss ich morgens schon wieder um 5 Uhr aufstehen und kriegt man halt manchmal nicht so viel Schlaf. Aber <lacht> wenn ich äh, am Heumacher bin, dann kriege ich ja auch ihre Maschinen. Das erarbeite ich mir sozusagen. Wenn er jetzt nicht da wäre, dann hätten wir ein Problem. 
der mäht ja alles und presst alles und wir haben ja auch unser tägliches Geschäft noch mit Melken und Stallarbeit. Und gerade in der Heuernte, wenn wir halt mehrere Hektar gemäht haben, dann muss es ja schon Zack auf Zack gehen. Und dann ist uns eine sehr große Hilfe. Also ohne Nils wäre es dann schon echt schwierig. Ein Arbeitstag von durchschnittlich 16 Stunden. Und das auch am Wochenende. Das ist ganz normal bei Timo und Frank. 2003 waren sie das letzte Mal gemeinsam im Urlaub. Vier Tage Allgäu. Vermissen sie gar nichts? Wir haben doch eigentlich unser Hobby als Beruf. Und ich sag ja, wenn ich mit meiner Ziege durchs Dorf ziehe oder, oder wir jetzt in der Maschinenhalle sehe, die ist voll mit Heu, das ist doch, das ist doch ein Erfolgserlebnis. Ich brauche auch nicht unbedingt fort in Urlaub. Ich meine, das ist ja mal schön, wenn man mal was anderes sieht. Aber wenn daheim ein Betrieb läuft, dann ist doch das für mich okay. Reicht. Also Urlaub vermisse ich keinen, ehrlich gesagt. Also ich finde es eigentlich auch erfüllend, hier den Betrieb zu bewirtschaften. Was mich manchmal so ein bisschen nervt, dass man halt auch wenig Zeit für Freunde hat oder so. Ne? Also der Freundeskreis ist dann schon sehr begrenzt. Meistens auch nur Leute, die selber einen Betrieb haben oder ein Geschäft, die das halt auch verstehen, wenn, wenn man später kommt oder wenn man sich mal drei Monate nicht meldet und so weiter. Ähm, da arbeiten wir dran, dass es mal besser wird. Um 6 Uhr morgens geht's wieder los. Das Melken ist Timos Sache. Bevor er die Milch abnimmt, melkt er kurz vor, um zu schauen, ob die Euter gesund sind. Zwei Liter gibt eine Ziege pro Tag. Über züchterische Maßnahmen und Futterberechnungen versucht Timo, die Milchleistung zu erhöhen, denn er muss knallhart rechnen. Wir sortieren halt immer aus, die wenig Milch geben, werden halt geschlachtet. Und die guten Milch sind behalten und davon werden auch die weiblichen dann zur Zucht behalten. Dass man das schon verbessert, weil jedes Tier kostet ja Geld. Also die Grundfutterkosten, Stallplatz und so weiter. Und ähm, dann sollte eine gewisse Milchleistung schon gewährleistet sein. Wobei wir wollen jetzt keine Hochleistungstiere. Was im Bio auch nicht geht, weil wir Weidegang haben. Und dann sind sie Witterung ausgesetzt und sie haben die Strecke zur Koppel zu laufen. Und das äh, kostet schon Milch. Da geht schon einiges an Leistung verloren. Auf der anderen Seite hat sich ein Lamm in den Melkstand hineingeschummelt. Ein immer noch hungriger Nachzügler. Er ist drei Monate alt, aber offensichtlich recht clever. Die Ziegen sind ja hier fixiert, können nicht weg. Und dann versucht es halt Milch zu klauen bei anderen Ziegen, weil die Mutter halt ein Drilling hat und nicht so viel Milch hat. Allerdings wird dann die Quelle von Timo angezapft. Wer klaut hier eigentlich wem die Milch? Die frische Ziegenmilch wird vom Stall zur Käserei gefahren, dort hineingepumpt und bei Bedarf auch gleich pasteurisiert. So wie heute, denn es ist wieder Käsertag. Die Milch muss einige Stunden langsam erhitzt und nach 30 Minuten bei konstanter Temperatur wieder abgekühlt werden. So werden die unerwünschten Keime abgetötet. Nebenan ist Michaela Meinschein dabei, Schnittkäse in Schabzigerklee zu wenden, einem beliebten Gewürz aus Südtirol. Sie ist die einzige feste Mitarbeiterin und arbeitet auf 450-Euro-Basis. Für Frank und Timo verpackt sie Käse und stellt Lieferungen zusammen. Zweimal im Monat verkauft sie auf dem Markt. Ich kenne ja den landwirtschaftlichen Betrieb auch aus eigener Erfahrung, aber die Arbeit, die die zwei haben, die möchte ich nicht machen müssen. Das ist schon viel. Und manchmal ist es zu bewundern, wie sie das packen. Und dann auch noch privat als Paar sowieso. Seit fast 20 Jahren sind Timo und Frank ein Paar. Inzwischen sind sie verheiratet. Wir haben den Hof hier haben wir gekauft. Da hatte mir eigentlich da noch gar nichts davon von uns noch gar nichts erzählt. Und wenn wir dann aber hier die Wohnung fertig gemacht haben und die Timo ist dann hiermit eingezogen, und dann haben wir dann auch in der Nachbarschaft das schon gesagt. Weil da haben wir gedacht, das, das gehört sich einfach so. Dass man offen miteinander ist. Weil wenn man was geheim hält, dann ist immer Raum für Spekulation. Und ähm, wenn man aber sagt hier offen und klar, so und so sieht es aus, dann ist es eigentlich 
erledigt. Einmal ist mir passiert, ähm, da hatte ich was gehört, da war vorne im Gemeinschaftshaus, war da irgendeine Festlichkeit und da war auch blöd Zeug über uns gesprochen worden. Und ich bin ja dann so ein Typ, ich gehe dann da direkt nach. Ich bin dann hin, habe an der Haustür geklingelt, habe dann gefragt, ist der da? Und dann hat dann die Mutter da gesagt, wieso, was ist da los? Und habe ich gesagt, ja so und so, war das gestern Abend? Und hat die gesagt, das lasse mal, ich regel das. Die hat ihm dann erstmal den Kopf gewaschen. Ne? Ich brauchte gar nichts zu machen. Seit Oktober 2017 sind in Deutschland Homosexuelle rechtlich gleichgestellt. Doch es gibt noch viele Vorbehalte. Da würde ich jetzt mal dazu sagen, dass, es, dass die Gesellschaft und so ja sagt, ja, Schwul ist okay, in jeder äh, Nachmittagsserie ist ja der Quoten Schwule eigentlich mit drin. Aber wenn es eine eigene Familie vorkommt, ist es dann doch noch mal was anderes. Ne? Das ist wie mit der Autobahn. Jeder will eine, aber vor der Haustür will ich keine. Timos Eltern und Franks Mutter sind zu Besuch. Sie haben sich über ihre Söhne kennengelernt und angefreundet. Beide Eltern hatten zu kämpfen, als sich ihre Söhne geoutet haben. Man ist erst einmal ein bisschen geschockt, ganz ehrlich. Man ist geschockt. Dann überlegt man, es ist dein Kind. Was ist das Beste für dein Kind? Und ich habe dann überlegt, in so einem kleinen Dorf, wie werden die Leute die reagieren, wenn sowas ist? Oder meine Eltern? Naja. Was soll ich sagen? Am Anfang war das halt ein bisschen schwer. Erst. Aber mit der, ja, wenn das so ist, ist es halt so, sagt man immer. Und es ist ja nicht der Einzige, wo, wo das so ist. Also, wir sehen das nicht mehr so eng. Die sind ja ganz normale Menschen, wie jeder andere auch. Und ich kann das nicht verstehen, dass Eltern ihre Kinder verstoßen deswegen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Es ist doch dein Kind. Bis heute fällt es ihnen schwer, darüber zu sprechen. Auch Franks Mutter. Ja, es ist schon drüber gelästert worden. Ja. Aber immer so, dass mir das nicht mitgekriegt habe. Dann durch irgendwie durch Bekannte und Hinterdürige hast du es dann immer wieder erzählt gekriegt. Das war für das kleine Kaff neu. Neu ist auch die Dürre, die den Landwirten zu schaffen macht. Es ist August geworden. Auf den Weiden von Timo und Frank wächst nichts mehr. Ihre Mutterkühe geben deshalb zu wenig Milch. Und die Kälber wachsen nicht so wie gewünscht. Timo und Frank müssen bereits ihr Heu verfüttern. Ich kenne das gar nicht, dass wir also draußen schon füttern mussten. Das sind ja eigentlich die Wintervorräte. Das zweite Schnitt fällt aus. Wir haben also schon weniger Rundballen wie sonst. Und jetzt müssen wir von dem Futter auch die Tiere noch bringen, damit sie überhaupt satt sind. Ich wundere sowieso, dass sie überhaupt noch so ruhig sind. Seit Monaten hat es nicht mehr geregnet. Das Klima verändert sich. Die Extreme nehmen zu. Zum Glück haben die beiden Landwirte noch über 200 Heuballen vom letzten Jahr übrig. Müssten sie die kaufen, hätten sie gut 10.000 Euro mehr kosten. Im kleinen Gomfritz gibt es noch fünf landwirtschaftliche Betriebe. Außer Frank und Timo arbeiten alle anderen im Nebenerwerb, wie die Nachbarn von Franks Mutter, Familie Ulrich. Früher stand ihr Stall voll mit Tieren und der zusätzliche Verdienst war gut. Drei Kinder haben sie so großziehen können, darunter Katrin, die immer noch beim Melken aushilft. Heute besitzen sie nur noch elf Kühe und der Milchpreis ist sogar schlechter als in den 1980er Jahren. Ein Taschengeld, meint Reinhold, der tagsüber in einer Firma als Mechaniker arbeitet. Wenn die ganze Familie nicht mitmacht, sei das alles nicht zu bewältigen. Die Familie hat nun entschieden, die Landwirtschaft ganz aufzugeben. Ja, wir werden aufgeben. Es ist einfach so. Es ist jetzt dieses Jahr wettertechnisch schon mal schlechter geworden für uns. Und dann haben wir auch keine richtige Nachfolge. Und was ist so schwierig? Ja, die Arbeit, keine Leute mehr zum Arbeiten. Und das Geld stimmt nicht mehr. Also bleibt zu wenig hängen. Schade eigentlich. Tut mir auch so ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. 
Ihr landwirtschaftlicher Betrieb existiert schon in achter Generation. Katrin hätte ihn gerne übernommen. Doch die ganze Familie riet ihr ab. Und jetzt arbeitet sie als Industriekauffrau im Büro. Wenn sie gebraucht wird, packt sie in der Landwirtschaft aber gerne mit an. Ja, weil es Spaß macht, ganz einfach. Und, aber da davon, wenn du davon leben könntest oder besser davon leben könntest, wäre es ja kein Problem. Nur es nützt mich nicht, wenn ich allein davon leben kann. Ich brauche auch jemanden, der einen unterstützt. Oder man muss halt bestens doch immer zu zweit sein. Ne? Was aufzubauen, da ist der Betrieb zu klein. Gell? Wir haben 20 Hektar, das ist zu wenig. Und das ist noch nicht mal unser Eigentum, da ist noch gepachtet dabei. Da hätte ich schon einen großen Stall bauen. Dann wäre das interessant gewesen, auch mit so einem kleinen Gelumpster. Das also ich sag mal, wenn sie mich damals nicht aufgehalten hätten, hätte ich es vielleicht auch gemacht, weil schon in der Wegung hatte ich das damals gezogen. Aber als Frau ist es ja auch schon, da brauchst du auch schon mal einen richtigen Betrieb, wo du was machen kannst da. Was halten Sie von Timo und Frank, die Vollerwerbslandwirte sind? Es ist schon ein Risiko. Ich finde es gut, was sie machen, aber es ist hart, ja? Ja. weil es ist schon. Die sind viel, auch nur zu zweit. Ja. Viel Arbeit. Es ist viel, viel Arbeit. Viel Arbeit ja. Wenn da einer ausfällt, und dann, dann wird es kritisch. Gell? Ja. Dann musst du, musst du fremd, äh, also eine fremde Person fremde einstellen. Person einstellen. Oder organisieren, Zum einen muss er mit dem ganzen Kram klarkommen: Maschinen und, und der, die Käserei. Und das, das, das muss ja alles gemacht werden. Das ist, das ist schon. Und ja, da dürfte nichts schief gehen. Wegen der Trockenheit geben die Ziegen von Frank und Timo weniger Milch als sonst. Aber nicht nur auf die Milchleistung kommt es an, auch auf die Nachzucht. Darum haben sie Vinzenz dabei, ihren Bock für den jetzt die Decksaison beginnt. Vier Monate darf er bei den Damen bleiben. Denn wenn die Tage wieder kürzer werden, beginnen die Ziegen brünstig zu werden. Meistens am 24. August der Bock dazu, weil das Datum können wir uns gut merken. Hat nämlich meine Mama Geburtstag. Da kann ich mir den Tag gut merken. Und, ähm, dann sind die fünf Monate tragend und im Januar lammen sie ab. Der schnüffelt hinten an den Ziegen, auch wenn sie gerade uriniert haben am Urin. Und dann flämt er auf mit seiner Nase und stellt dann fest, ob sie empfängnisbereit sind, ob ein Einsprung schon ähm, eingeleitet wurde. Und ich denke, bei der Natur ist es so gemacht, dass er halt seine Energie besser einteilen kann, dass er halt wirklich dann nur deckt, wenn es auch passt von der Zeit her. Er muss ja seine Kräfte einteilen ne, für die 90 Stück. Aber Vorsicht, einen Ziegenbock sollte man während der Deckzeit nicht länger streicheln. Sein Geruch hat es nämlich in sich. Sogar nach dem Händewaschen stinkt es noch. Das hält drei Tage. Ja. Uns hatte mal jemand erzählt, der hat mit dem Bock darum gemacht, hat ihn gestreichelt und gekuschelt und was weiß ich. Und dann ist er noch, äh, noch schlüchtern gefahren in Aldi und hat dann an der Kasse hatte er dann den Vortritt. Also die Leute haben ihn alle vorgelassen. <lacht> Wahrscheinlich hat das denen nicht so gefallen. <lacht> Vinzenz darf sich jetzt auf seine Damen konzentrieren und für den Nachwuchs sorgen. Die Nachfrage nach Produkten aus Ziegenmilch steigt. Doch was Käufer oft vergessen, bei der Nachzucht entstehen auch männliche Lämmer, die nicht gebraucht werden. Was hast du da jetzt für Tiere stehen? Das sind jetzt noch Bocklämmer, also das ist der Rest. Wir haben ja schon einen großen Teil vermarktet und das sind jetzt die restlichen Bocklämmer noch. Sie zu behalten, rentiert sich nicht für Timo. Das gilt auch für die weiblichen Lämmer, die für die Nachzucht ungeeignet sind. Denn das Kraftfutter ist teuer und Ziegenfleisch ist nicht beliebt in Deutschland. Deshalb verkaufen die meisten Milchziegenbauern diese Lämmer schon in den ersten drei Wochen ins Ausland. Vor allem nach Frankreich werden sie gebracht. In Frankreich werden sie in großen Betrieben gemästet, halt konventionell, äh, geschlachtet. Und die Schlachtkörper gehen meistens dann nach Portugal. Und da gibt es auch nur zwei bis vier Euro pro Tier. 
das ist halt nichts für mich und für den Frank, weil uns die Tiere irgendwie dann doch leid tun und deswegen halt versuchen wir mit dem regionalen Verband irgendwas zu machen, dass man die Tiere dann doch hier vermarktet und das halt auch zu einem Preis, der für uns okay ist, dass wir sie halt biomäßig neun Monate ausmessen können. Sabine Jennert vom Verband Spessart Regional hatte die Idee. Sie beteiligte sich an der Entwicklung eines länderübergreifenden EU-Projektes, das sie auch im Spessart umsetzen will. Food Heroes. Wenn man es jetzt übersetzt, dann sind es die Lebensmittelhelden. Ähm, da steckt die Idee dahinter, ähm, gemeinsam mit Landwirten, mit Verarbeitern, mit ähm, Vermarktern Lösungen zu finden, dass genau ähm, Produkte in der Lebensmittelkette schon eine bessere Verwertung finden. Man kennt es klassisch aus dem Bereich für Gemüse, das so ein bisschen hässlich ist, wo der Markt ja auch immer mehr versucht, quasi das nicht so gerade gewachsene Gemüse loszuwerden. Und ein ganz großes Thema sind natürlich die männlichen Ziegen und auch die ähm, Frauen, die übrig bleiben, die man nicht für die Nachzucht braucht. Also es geht wirklich darum, Abfälle in der Lebensmittelproduktion schon ähm, zu vermeiden. Sie will deshalb Ziegenfleisch für den Verzehr attraktiver machen. Zusammen mit der Hochschule Fulda arbeitet sie daran, mehr über den Nährwert und Geschmack des Fleisches zu erfahren. Auch Timos Tiere sind am Projekt beteiligt. Und es gibt neue Ergebnisse. Es kommt halt wirklich raus, dass das Ziegenfleisch wirklich außerordentlich fettarm ist. Das war für uns jetzt ganz wichtig zu wissen, damit wir auch gute Argumente haben. Sie plant kulinarische Events. Vorbild sind dafür die USA und Großbritannien, wo der Go-Tober, der Ziegen-Oktober, stattfindet. Kommt sowas auch hierzulande an, könnten Ziegenlämmer den ganzen Sommer auf der Weide verbringen. Sie würden nicht mehr zur Mast quer durch Europa gekarrt und das Fleisch würde regional und zu einem fairen Preis vermarktet. So profitieren Landwirte, Gastronomen und letztlich auch der Kunde. Timo und Frank haben auf ihren Hof in Gomfritz eingeladen. Mitarbeiter und Nachbarn sind gekommen. Und auch befreundete Landwirte. Viele haben sie über die Gay Farmer kennengelernt. Eine Organisation, die Schwule und Lesben in grünen Berufen vernetzt und unterstützt. Ralf Schaab hat die Gay Farmer vor über 20 Jahren mitgegründet. Er stammt selbst aus der Landwirtschaft und kennt die Probleme, die es bis heute in den Familien gibt. Wenn das Kind homosexuell ist, erscheint vielen Eltern die Zukunft ihres Betriebes nicht gesichert. Meist keine Nachkommen, die den Hof weiterführen und die sie im Alter unterstützen könnten. Manchmal eskaliert es. Es gibt nach wie vor auch junge Leute, die von zu Hause ausgeschmissen werden. Ja, das haben wir erlebt. Wir haben jetzt in den letzten Jahren hatten wir auch nach wie vor leider Selbstmorde, ja, die sich dann halt umgebracht haben, weil gesellschaftliche und persönliche Schwierigkeiten so groß geworden sind, dass sie halt dann nicht das geschafft haben zu überwinden. Und deshalb helfen wir sehr gerne nicht nur den Zielpersonen, sondern auch der Umgebung, die damit nicht zurechtkommt. Zum Beispiel durch Gespräche in den Familien und psychologische Unterstützung. Timo und Frank ist einfach der fachliche und freundschaftliche Austausch wichtig. Und was wünschen sich die beiden jetzt noch für ihre Zukunft? Haben sie einen Traum? Hm. Also mein Traum, dass wir halt irgendwann mal fertig werden. Hier auf dem Hof. Also das Haus mal fertig wird, dass der Kuhstall mal gebaut wird. Ja. Aber uns fällt hier immer wieder was Neues ein. Ja, das stimmt. Aber das wären so die momentanen, momentanen Träume. Aber sonst sind wir eigentlich zufrieden. Einen Wunsch verraten sie aber dann doch noch. Sie hoffen, dass möglichst bald jemand auf ihrem Hof mit einsteigt und später ihr Lebensprojekt weiterführen wird. <lacht>